，直到看见过麒麟自信的一展歌喉，才明白什么叫真正的曲艺不分家。就说不能让曲艺工作者唱歌吧，这一嗓子之后，谁还能有信心接在他后面唱？但是一个天津人在一群东北人面前自信唱马大帅，不管是放在哪儿，都是十分炸裂的存在。但是这嗓音一出来，直接差点没把其他的嘉宾给憋疯，这嘴角简直是比 AK 都难压。但郭麒麟这唱功真的不错，简直是和赵本山唱的一模一样，无论是相声还是二人转，唱功都得是台上的一大亮点。不管是什么类型的曲子，角儿们都能够开嗓就唱。但能够将原唱逼疯的，怕就只有郭德纲了。轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。甚至只要听他唱一遍，就跟被洗了脑一样，成功的让人忘记原曲是如何唱的。我的心站在泪中，恐怕花季都错过。自从郭德纲在周华健的演唱会上来上了这一嗓子之后，之后的演唱会是从没邀请过郭德纲了。就这唱法，整个内娱的歌手没一个是他的对手。直到听见多年后陶阳再现唱功，才明白为什么师兄弟都怕陶阳开嗓。一见公之倒林间，不由分公喜心间，站立宫门叫嚣。当年在返场的时候，孟鹤堂连续折腾几遍就是不开口。但是在听到郭德纲让陶阳开嗓后，孟鹤堂就像是打开了任督二脉一样，瞬间开嗓唱起来。一，一夕，当年泪不干。彩楼绣秋配良缘。毕竟谁也承受不住陶阳开嗓的压力，就连郭德纲和陶阳同台献唱，陶阳一开口，实力也是绝对不输师傅，京剧神童的称号简直是实至名归。虽说陶阳的嗓子在经过倒仓之后，没有之前那么洪亮了。但是实力依旧十分稳定，可想小时候的他实力究竟有多逆天？当年画扇面简直是大型翻车现场，有唱错词的，有胡编乱造的，简直是一个比一个乱。郭德纲的脸色也是一次比一次难看。之后还是陶阳开嗓，才让郭德纲的脸色好转。这翻车现场简直让郭德纲有了阴影。这之后，华山面就很少出现多人开嗓的场面了。凡是多人唱华山面，那指定翻车。但就是陶阳这老天爷追着喂饭吃的天赋，难怪郭麒麟小时候不喜欢和他玩了。这绝对是张云雷演出史上最惊险的一场演出，可谓直接是一战定生死。那杭州美景盖世。一九年的五月十一日，手术完的张云雷在天津举办了自己的相声专场。他在鲜花和掌声的簇拥下，完美的完成了自己的复出。但是没想到，仅仅过了一天，形势就发生了巨大的转变。就在五月二日当天，有人扒出他在早些年说的相声，因为用上了国难当包袱，不少人将他顶上了热搜。舆论也让张云雷处于众矢之的。即便张云雷独自揽下了责任，依旧有人嚷嚷着让张云雷退出演艺生涯。但是再过十几天就是石家庄的专场了，到时候张云雷究竟何去何从？二零一九年六月一日，张云雷、杨九郎准时。登场，但是台下却坐满了文化监督局的工作人员，他们手握纸笔，一字一句的反复审查。张云雷虽然表面笑呵呵，但是内心十分明白，这一战他不能退，也不能败。每个举动，甚至说的每个字，都有可能断送自己的相声生涯。观众也知道这场演出的重要性，所以从进场开始就全程安静，不接茬，不搭话。也不乱喊口号，因为他们知道不能给贝尔哥哥添麻烦。直到张云雷大手一挥，姑娘们才放心大胆地跟着唱出来，甚至还将碳清水河给定了词儿。当“落平川”三个字出来的时候，台下的观众无一例外都红了眼眶。张玉雷真的是凭借着一场演出，成功的完成了涅槃重生。